Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Давай приснее. Сегодня с Алисой решили прокатиться, погулять в город Правдинск, некогда Фридланд. Девочку Лизу и Джек Рассела Джоли с собой не брали. Погода типичная калининградская, друзья. Типичная для Калининграда погода. Идет дождь. 18 градусов. Лето, оно же осень. Двигаемся в сторону правды. Данная часть видео специально для подписчика из Германии. Карстен, привет! Вот та самая улица Емельянова. Забыл, как она при немцах называлась. Карстен, вот здесь твой дедушка жил где-то. Это самая улица Емельянова. Здесь, кстати, неподалеку будет 11-й форт. Кто не смотрел видео про 11-й форт, про наши похождения там с генералом, обязательно смотрите, переходите. Называется форт полностью сохранился. То видео. Оно очень популярное, кстати, там, по-моему, уже... 1300-400, наверное, просмотров есть. Ну, а мы выезжаем из Калининграда и двигаемся в сторону Правдинска, друзья. Женщина довольная сидит. Очень. Погода. Вот. Дождь не умолкает, друзья. Как же мы с вами Правдинск будем смотреть? В первую очередь в Правдинске. Очень интересно посетить. Очень хочу э, храм Георгия Победоносца, который... Кирхи старой немецкой находится. Мы проехали буквально 10 километров. Здесь дорога сухая. Посмотрите, чуть ли не солнце светит. Конечно, тучи впереди немного смущают. Но ничего страшного, правда, Алиса? Решили сейчас заехать. На дороге магазин прям рядом с трассой. Попить, что-нибудь купить. А там продавщица, девушка такая веселая. Я сказал, ну там, дайте минералки и колы бутылку. 84 рубля вышло. Что-то раз, карточку прикладываю. Не срабат... Нет связи с банком. Второй раз тоже неудачно. Девушка говорит, а ладно, едьте. Потом доедете, связь будет, вот по номеру переведете. Я уже думал, нет такого доверия у нас. А вот тем не менее, друзья, видите, народ у нас какой. Не все еще потеряно. Не все. Продавщицу зовут Светлана Владимировна. Фамилии не знаем, но привет мы ей передаем, да, Алис? Да. Правдинск. До 1946 года Фридланд. Город в России, административный центр Правдинского района, муниципального округа, Калининградской области. Город расположен на реке Лава, в 53 километрах юго-восточнее Калининграда. На месте старого прусского поселения в 1312 году великим магистром Тевтонского ордена Карлом фон Триром был основан город-крепость с немецкого «Мирная земля». Он со всех сторон был окружен водой. С юга это река Алле, ныне Лава, с севера Млечный пруд, с запада и с востока были прорыты рвы. Остатки западного рва сохранились до сих пор. В 1313 году в северо-восточной части была заложена кирха Святого Георгия. Свято-Георгиевский храм, Русская Православная Церковь. Бывшая Фридландская кирха заложена в 1313 году. На ее строительство ушло 150 лет. Памятник истории и архитектуры, расположенный в городе Правдинск Калининградской области. Изначально католический храм, затем протестантская кирха, а с 1990 года православный храм во имя святого великомученика и победоносца Георгия. Относится к Черняховской епархии Русской Православной Церкви. подняться наверх на смотровую кирхи, а там только наличные. 200 рублей необходимо пожертвовать. Ну, как бы не обязательно. Можно и так пройти, но мы решили все-таки по-честному, да, Лиз? Ну да, кто 200, кто сколько может. Сейчас пойдем снимать 
бабосики и пойдем наверх поднимемся. временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Пошли. Ну вот, видишь, указатель. Кирха Фридланда основана в начале 14 века. В северо-западном углу города неоднократно перестраивалась и реконструировалась. Церковь, включающая пятиэтажную башню, построена из кирпича в готической кладке. Во время сражения при Фридланде, в ходе которого русская армия под командованием генерала Бениксона потерпела поражение от наполеоновских войск. Офицеры русской армии вели наблюдение за ходом сражения с высоты 48-метровой колокольни Фридландской кирхи. После 1945 года кирха оставалась абсолютно целой, но в 1948 году была разграблена за одну ночь. В 1959 году были произведены обмеры кирхи, и ее поставили на государственный учет как памятник архитектуры. 14 октября 1961 года в ходе Хрущевской антирелигиозной кампании передана райпотребка операции под склад. В 1990 году кирха передана РПЦ и восстановлена силами прихода и бывших жителей Фридланда. В этом большая заслуга епископа Черняховского и Славского Николая. Правдинская кирха – одна из крупнейших и сохранившихся на территории Калининградской области. Крупнее нее только храм Архангела Михаила в Черняховске и кафедральный собор в Калининграде. Ты думаешь? В 1335 году Фридланд получает городские права. В 16-17 веках началось строительство и вне крепости. Сохранились остатки городских и крепостных стен с юга и востока. Под Фридландом 14 июня 1807 года произошла битва между русской армией под командованием генерала Леонтия Бенниксона и французской армией в ходе русско-прусско-французской войны. Россия в ходе этой войны старалась защитить свою союзницу, Пруссию. До Фридландского сражения Наполеону не удавалось нанести поражение русской армии. Но под Фридландом русская армия, оказавшись в крайне невыгодном положении и потеряв время в результате отсутствия командования, была вынуждена отступить, потеряв 5 пушек и 12 тысяч человек убитыми, а также ранеными. Сражение знаменито тем, что за мужество и героизм, проявленные в нем русскими солдатами, они впервые в истории России были награждены Георгиевскими крестами. Таким образом, город Правдинск является родиной этой награды. 
в сражении участвовали будущие герои Отечественной войны 1812 года. Денис Давыдов, Петр Багратион, Надежда Дурова, Николай Раевский, Алексей Ермолов, Карл Багавуд, Андрей Горчаков, Матвей Платов и другие. Говорит, Павел, Павел, как я находилась? Давай шавухи долбанем. Вот пришлось с кофейком брать. Тут вот непосредственно тенек и березки. Я думаю, можно неплохо отдохнуть и перекусить. Алис, ну как тебе понравился Правдинск, скажи? Что думаешь вообще? Я удивлена. Город. Я думала, что он больше. Он маленький. Вот Чистый. ты живешь в Калининградской области, и ты... Еще не раз, ну только когда тут в детстве не, была. Я была в Правдинске, и в храме я тоже была с родителями. Не знаю, изменился, конечно. Он маленький, домики маленькие, все чисто, аккуратно. Они еще такой парк создали красивый, фонтан поставили. Лизе бы понравилась детская площадка там сзади. Хорошо. А как тебе храм сам? Вот смотровая площадка, которая организована на нем. Мне кажется, большинство храмов похожи друг на друга. Особо ничем не отличается. Ну, кирхи ты имеешь в виду, устроение, вот это, да, все? Что в Польше мы тоже поднимались по вот этим винтовым лестницам, что тут поднимаемся, что в железнодорожном поднимались. Виды красивые, лестницы узкие. Храм, ну, большой храм. А что у тебя с рукой? Ты что, дралась с кем-то, что ли? Нет, собаку часто вывожу. Очень приятно, друзья, вот так вот погулять, напитаться исторической энергетикой такой, потом напитаться шавермой, запить все это таким добреньким капучино. Очень хорошо. И погода, посмотрите. Тучи, конечно, кружат над нашими головами, но тем не менее солнышко пробивается сквозь них, как бы давая нам такую небольшую надежду на будущее. Братская могила советских воинов образовалась в ходе боевых действий. Захоронено более 200 советских воинов. Памятник установлен в 1949 году. Ремонтно-реставрационные работы произведены в 1975, 2003 и 2021 годах. В центре площадки, вымощенной тротуарной плиткой, вокруг чаши установлены 4 стелы в форме вытянутых треугольников высотой 5 метров. По периметру площадки размещены 10 надгробий с мемориальными плитами, на которых высечены фамилии павших воинов. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года братская могила советских воинов получила статус объекта культурного наследия муниципального значения. Во Фридландском сражении погиб генерал Николай Николаевич Мазовский, который командовал Павловским полком. Полк находился в арьергарде левого фланга русской армии. Ему выпала роль прикрытия переправы армии. Французская артиллерия расстреливала полк с близкого расстояния, и он понес потери около половины своего состава. Несмотря на это, павловцы в этом сражении покрыли себя неувидаемой славой, а их командир Николай Мазовский погиб в одной из штыковых атак, отбрасывая французов, раненый в руку и ногу. Не имея возможности сидеть в седле, он приказал двум гренадерам нести себя перед полком и повел его в штыки.
Ребят, мы подошли к краеведческому музею. Он на обеде, к сожалению. Но я очень хочу подождать и попасть в него. А все почему? Потому что при ремонте Свято-Георгиевского храма, где мы поднимались сегодня на шпиль, на смотровую, там в медном шаре под крестом были обнаружены древние документы и монеты которые были переданы в музей и хранятся там по сегодняшний день. Очень хотелось бы увидеть, что там было обнаружено, Алиса. Очень. Музей. Гости наши или Не, мы областные. Со светлого. А, а, Стало быть, да. Давай, это ага, спасибо. Вы никак на автобус включите? Не, мы, мы на машине. А вы на машине, тогда хорошо. Начнем нашу экскурсию вот отсюда с Геральдики. Угу. Так, вот посмотрите, это герб нашего города. Мы уже это поняли. Он Правдинска. Везде. Он везде. На домах везде. Правда лапа от орла. Вот эта часть особенная. Я прям вообще ничего не понимала, что это в принципе. Ну, на самом деле, это исторический герб. И существует легенда средневековая, по которой следует такая история, что в окрестностях города Фридланда появилась хищная птица которая всячески докучала местным жителям, уносила мелкую живность из подворья гаража. И никак не могли жители изловить эту птицу. Все она им докучала и докучала своими проделками. И вот однажды на берегу Менечного... Смотрите, ну это позднее средневековье, в общем-то. Вот как из этого понять, что это что-то... Что ну, стоит это поместить в музей? Специальная наука, есть археология, которая, когда раскопки ведутся, они изучают, смотрят за это обыкновенно керамика. Это а, как камни, короче. Кирпич, в общем. Просто он есть черный, есть красный. Mm -hmm. да, также здесь вот интересная вот эта амфора греческая. Была найдена в районе поселка Мозырь нашего Правленского района. Как она там оказалась, вопрос. Да, интересная. Был город мы видим на этой реконструкции 1330 год он был очень очень маленький буквально на территории площади современного города правдинска изначально он был весь деревянный но в 1347 году на город напали литовцы литовские войска и сожгли деревянный город вместе с деревянной киркой до основания и после этого руководство тевтонского ордена было вынуждено построить мощную оборонительную крепостную стену, которая сохранилась до наших дней. Вот обратите внимание на макете. Мы с вами видим, как выглядел город уже в 1430 году. Со всех четырех сторон был окружен крепостной стеной. Вы, кстати, в городе видели ее? Заметили? Вот сожгли город, храм тоже были, был сожжен. И его стали строить основательно уже в 1360 году. Строили долго, 150 лет. Это такой... Стиль красно-герой, кирпичная северогерманская готика. Это ветхие, мы не можем их выставлять, они вот буквально сыпятся, поэтому вот цветные копии. Перевод мы сделали этих документов, да, там очень такая важная информация по местному краеведению. Монеты? Нет монет. Прокатил тоже достаточно интересный, он из летнего кафе, он складной. У немцев были летние кафе в том числе и на берегу нынешнего водохранилища. Вот. И в том числе они использовали такие стулья, даже на старых фотографиях они вот видны именно такой формы. А кафе с названием каким-то было или не, не определено? Да нет, это было просто место отдыха, где на берегу угу. такой камышовый доли в листистой местности большей частью, то есть их было сложно отследить. 
Вот таким образом в этом сражении принимали участие, более того, на каждом письме, ну, письма, как мы понимаем, это частная переписка, да, люди писали mm -hmm. с фронта на фронт, там, называя какие-то там свои личные вещи, рассказывая о чем-то, но их все читали, специальные службы, и на каждом письме стоит штамп, проверено. Если что-то писал человек, то, что не надо, как бы, mm -hmm. знать, это могли либо заморать, Чернилом лезли. Вот очень интересно вот этот предмет. Это очень уникальный, нигде вы такого не найдете. Это самодельная табакерка, подаренная Николаю Скуратову на день рождения и сделана из аккумулятора сбитого немецкого самолета. Такая интересная вещь, которую он сохранил, передал нам. Музей. Что за материал это интересно? Типа бакелит какой-то, что ли, или что Ну, это? из чего делают аккумуляторы, в то время делали, вот из этого и самоделки мы <laughs> сделали. Mm -hmm. Друзья, посетили экскурсию, снимал я не все, потому что хотелось послушать на самом деле. Все очень даже понравилось. Так что будете в Правдинске, обязательно приходите в Дом культуры, в Краеведческий музей. Экскурсовод Карина, вот так вот все рассказала. Какая у нас экскурсия получилась. Тебе понравилось, Алис? Да, неплохо. Все. Так что приезжайте обязательно в Правдинск, друзья. Обязательно стоит посетить храм. Это вот прям сто процентов. Подняться, посмотреть с высоты птичьего полета на город, на окрестности. Ну и музей, конечно, тоже. Краеведческий музей. Много информации интересной, история города как-никак. Так что всех жителей и гостей города и области приглашаю. Мне про Бонапарта понравилось. Про вообще. Бонапарта, да? Да, вообще прям про Фриглонское сражение, как она рассказала, что и он тут был. Мед пиво пил. Какое солнышко светит, ребят. Пока мы были в музее, такой ливень хлестал. Просто ужас. Но мы под солнышко покидаем правдин, Жалко. фридлон. Все, пока-пока.